大家好啊，差唔多半年时间咧都冇做过完整嘅手机评测啦，今日一次过做翻俾大家。今日评测嘅就系 Sony 嘅 Xperia X2 Premium， 而整个影片亦都会以 4K HDR 嘅格式拍摄同埋上载噶。我哋先讲一讲个规格，搭载咗 Qualcomm Snapdragon 845嘅处理器，另外有六 G RAM。六十四 G 內存空間，五點八寸四 K HDR 嘅屏幕 ，Motion Ideal 雙鏡頭，一千九百萬像素彩色鏡頭，搭配一個一千二百萬像素嘅黑白鏡頭，另外有支援防震嘅一千三百萬像素自拍鏡頭 ，IP 六八防水防塵，雙四 G 支援最快一點二 G 嘅網絡速度。另外搭配咗三千五百 mAh 嘅電池。講一講外觀設計，背面嘅圓潤機身咧，由 X Two 開始已經轉用咗啦。好唔好呢？就好個人口味。我自己覺得圓潤機身唔係問題，最重要唔好太厚就得啦。而鏡頭同埋指紋嘅擺位，個人認為放得太低，喺使用上面構成一啲麻煩。往後會再詳細解釋。机身正面系 4K 屏幕，而 4K 标准入面只有十六比九同埋四比三嘅啫，所以今次未有十八比九嘅设计，我觉得系情有可原嘅。而相机方面，基本上功能系齐全嘅。手动模式入面，我哋可以选择唔同嘅选项啦，快门、光圈、ISO、白平衡，全部都可以手动选择嘅。但系最可惜嘅地方咧，就系冇呢个 RAW 嘅影像档案嘅。双镜头配合 o p 嘅影像处理器，令到晚间影相或者拍片嘅质素系大幅提升。如果想睇影像质素，可以揿翻右上角嘅链接睇翻我嘅直播。一零八零 P 拍片，影像质素系非常之好，尤其是五作防震系非常之出色。而去到夜间亦都有超低光嘅拍片功能。不过 EIS 就系 EIS， 去到夜晚始终系不能胜任噶。不過 X2 Premium 嘅表現算係旗艦機入面數一數二噶啦。喺 4K 拍片方面啦，佢只係支援二十五個 frame per second， 並冇六十個 frame per second 嘅。但係佢同時支援 4K 加防守震，再加埋 HDR。4K HDR 影片基本上都已經係 Sony 嘅 X2 同埋 X2 Premium 獨家噶啦。而佢嘅 HDR 格式係 HLG 格式嚟噶。咁比 S Lock 係容易執好多嘅，原則上就咁 upload 條片上 YouTube 就已經見到 HDR 效果啦。但係呢種上載呢，只係容許 X2 Premium 同埋 iPhone 可以正常播放嘅啫。但係如果想有最好嘅效果呢，都係要喺剪接軟件嗰度做一啲簡單嘅設定再上載先得嘅。講咗咁耐都有啲口乾啦，等我坐低飲杯嘢，再同大家繼續講下呢部 X2。Premium 嘅效能，坐喺一个咁舒服嘅地方饮杯茶，睇下手机，玩下游戏，都系几开心写意噶。呢部 X2 Premium 嘅效能咧，一定就唔会令你发懵整啦。开大型游戏啊，切换唔同嘅 App 啊，完全系畅顺啦。鸡就冇得食啦，不如食住蛋糕，玩下赛车啦。其中一個賣點嘅功能就係震動功能啦，喺某啲遊戲入面仲係未支援噶，咁希望快啲有軟件更新啦。Snapdragon 845嘅平台，基本上玩遊戲一定係最快噶啦。安套套跑分大約係二十五萬分，跟住就係 Great Bench Four， 單核二千三百分，多核係八千四百分噶。跟住就係 3D Mark 嘅兩個 3D 界面分數，四千七百分同埋三千七百分。最後就係 PC Mark 九千三百分。其實 X2 Premium 嘅效能咧係毋庸置疑噶啦。跟住我哋再聽下音效方面啊。今次 X2 Premium 係有雙前置喇叭嘅，雖然下方嘅喇叭位好似比較長同埋比較幼。而另一邊嘅聽筒位咧就比較短，但係佢哋兩者發出嚟嘅聲音咧係好接近嘅，亦即係佢提供嘅係真正嘅立體聲效果。而使用耳機聽音樂方面，根基嘅耳機三點五 mm 耳機。
係要配埋根基嘅鑽插先至用得到㗎。幸好 Sony 支援一啲 h i r e x 嘅無線音效傳送啊，咁於是可以用無線傳送 h i r e x 音效。咁喺手機嚟講呢，算係可以接受㗎喇。咁我就會用呢對 S B H 9 0嚟聽啦，咁可以插線嚟聽嘅。嚟到通話方面，今期嘅 e x a c t 2 Premium 呢，喺個音量上同埋通話個清晰度上面呢，都係唔錯嘅。至於論到網絡接收能力呢，我由 X Set 開始用，去到 X Set Premium、X Set Two， 到依家 X Set Two Premium 呢，我覺得個網絡接收能力呢，呢部機係最好噶。使用 OFCA 網絡測速，喺繁忙時間，四 G 速度試到最快係四十六點七 m a p 上載五十四 m a p 而測試期間上下載嘅峰值係可以超過一百 m a p 噶。而 WiFi AC 嘅速度最底嗰行數據，四百三十九 Mbps 下載，三百四十七 Mbps 上載，咁而峰值咧亦都可以超過六百 Mbps 嘅上下載速度嘅。VoLTE 係預設啟動嘅，而 VoWiFi 咧就需要去到設定入面去開啟翻佢啦。同意咗之後，我哋就可以見到呢個開關，開啟之後會有呢個圖示。而喺電量方面，今次 X s e t 2 Premium 係有三千五百 mAh 嘅電池，同過往比較已經係最大噶啦。低容量之下，用一日半係冇問題嘅，但係高容量之下，由於四 K HDR Mon， 咁所以你預都係一日一充噶啦。而要改進嘅地方就係指紋同埋鏡頭嘅位置啦。首先指紋太低啦，雖然話今次機身長咗。但係一般手握嘅姿勢，其實都係會撳咗鏡頭位置㗎。要專登去適應一個唔係太常見嘅揸法。如果要用解到鎖嘅手勢嚟揸機嘅話，就會變到上重下輕，有好唔穩陣嘅感覺。而解鎖之後，亦都唔可以立即單手使用，必須要慢慢噴返部機，或者用另一隻手幫手先至可以嘅。如果要用手機穩定器，就算將 X Set Two Premium 裝到去最入嘅位置，都係達至唔到平衡嘅狀態嘅。另外，穩定器上面嘅手機夾根本唔可以安全咁夾住 X Set Two Premium。大家望到，大家見到嘅呢個狀態，其實我已經將入面手機夾嘅軟膠倒轉嚟黐，叫做勉強夾得住部手機，但係經唔起震動。喺改動遠交方向之前，呢支穩定器根本係完全夾唔到呢部 X Set Two Premium 噶。喺欠缺平衡嘅情況之下，強行開機，勉強叫做穩得住。但係打開相機 App 之後，你會發現穩定器嘅主體根本就係會阻住影相同埋拍片嘅。如果要強行將部機褪出少少，避開個穩定器。當我哋褪到最盡嘅時候，其實仲見到穩定器主體，但係電機已經唔夠力去支持呢部機二百三十幾克嘅重量啦。如果我哋將部機反轉嚟夾，我哋要避開電源鍵同埋相機鍵，但係好可惜，影相拍片嘅熒幕鍵咧又俾手機夾遮住咗。而喺呢個狀態入邊，其實電機都唔係好夠力嘅啫。如果你對拍片好有要求，一定要用穩定器嘅話咧，咁就需要買一支貴少少，俾無反相機用嘅穩定器啦。咁佢就唔會有電機遮住鏡頭嘅問題，電機亦都會有更大嘅力量可以承托呢部手機。最後我做一個總結，呢部 Sony 嘅 Xperia X Set 2 Premium 咧，係一部唔錯嘅手機嚟噶，硬件配置絕對係旗艦級數。加上有最靚嘅 4K HDR 熒幕 ，4K HDR 嘅拍片功能係其他品牌都做唔到噶。搭配現時最新嘅八四五晶片，喺效能上面係屬於最高嘅級別。而接收能力同埋網速方面咧，亦都較上代有明顯進步噶。個人最唔滿意嘅都係佢指紋擺位同埋鏡頭擺位，仲有佢嘅重量同埋厚度。
，對於主打拍片嘅手機嚟講，用唔到手機穩定器咧，都係非常之尷尬噶。除咗上述問題之外咧，我對呢部手機咧都係有很高嘅評價噶。咁我今日嘅分享咧就嚟到呢度啦，多謝大家嘅收睇。